。他为什么要这么做？他想把敌人吸引到某个地方，可惜没有成功。那这么说来，肯定还有别的拖货。我怀疑是杂货铺的人，希望他们不要有事。区的区长，是我原来的上级。那你为什么不早说？丁处长，你立刻派人，务必要擒获其他几名同党。是，快去，跟我走。仔细搜，是。这个人是不是善于用刀？此人刀法确实不错。难道他就是那个神秘的刀客？这个我倒并不知情，他的级别比我高，有些情报我并不知道。科长，那些人借助下水道逃跑了，都是一群废物。现在该怎么办、啊？赶快收拾东西，明天一早撤离。好，好。你为什么不跟我商量一下，就擅自去找小夏？我也是为了成功完成任务。怎么办？小夏到现在都还没有撤离出来。现在只能靠他自己了。如果小夏有什么事，我一辈子都会不安的。不对，我总觉得今天晚上非常的奇怪。那个人
分明是想把我引到什么地方去。科长觉得有问题。如果是我的话，我应该还有支援点。那个杂货铺就是非常好的志愿点，可是那个地方却一直非常的安静。您的意思是，对方一定有什么阴谋，只不过还没有成功而已。归帝君，科长，你悄悄的带几个人过去，务必把杂货铺的人给我活捉。哎，你们三个，跟我走。丁处长，你们侦缉处的人也要配合行动。嗯。全不出先田君所料，你们两个就是二少爷的同伙。我，我们就是普通百姓啊，哪哪是什么同伙啊？普通百姓，如果是普通百姓的话，早就吓得尿裤子了，还能这么镇定？呃，狗松，过去，过去，好退。其实你今晚的目的，不是刺杀何明剑，而是要确保二少爷不被敌人抓捕。你是在质问我吗？我是在求证，我不想再这样稀里糊涂的执行任务了。你说的只是其中一个方面，我也希望能够帮助二少爷完成他的计划，可如果计划失败，我绝对不会让二少爷落入日本人的手里，这二者并不矛盾。二少爷，到底有什么计划？他在后院买了炸弹，希望能够吸引何明剑过去
，又或者能够吸引大批的敌人过去。只要能够造成大量的杀伤，日本人就会对和明舰产生怀疑。可是，他并没有成功。我劝过他，但是没用，因为他已经抱着必死的决心。就算计划失败，只要日本人发现了那些装置，和明舰一样会失去信用。你看那枪的时候，真的没有半点犹豫。如果有一天我陷入同样的情况，你也要毫不犹豫的向我开枪。你太冷血了，我做不到。这是我当时能想到的最好的办法了。我想去打探一下小夏的消息。小夏的学习能力超乎你的想象。他既然能找到演武巷，那么也一定能安全撤离。你这么肯定？他有这个能力。进来，科长，龟田军他们全部遇难，杂货铺里到底发生了什么？应该是遭到了刀客的袭击。几个特高课人员全都是刀伤，刀伤。难道那个地方是刀客的聚集地吗？这个不好说。不过，我在杂货铺里面有了重大发现。你发现了什么？我在杂货铺里面发现了起爆装置，在后院起获了大量的炸药。你的意思是说，今晚是敌人？故意设下的圈套，是科长您洪福齐天，幸好那个二少爷被乱枪打中，要是按照事先商量好的必须捉活口的话，那个二少爷是想把我引到后院，然后引爆炸药。我一直在怀疑，那个二少爷是不是何明剑口中的什么区长？从今晚的表现来看，这完全不像一个区长的做法。倒像是一个亡命之徒的架势。你认为何明剑有嫌疑？这就需要科长您自己做判断。最近一段时间，何明剑确实没有为我们提供有价值的线索。何明剑的理由是，军统最近会保持静默。太牵强了。这样，你马上去给他安排车和保镖。我要让他成为我们最重要的人物。我要让这只小麻雀变成金凤凰。记住，一定要招摇过市。科长的意思是，要拿他做诱饵，吸引军统的人上钩。我是要让他最大限度的为皇军效力。明白了。只是那个刀客，不容小觑，他能够去而复返。果真是艺高人胆大。彩儿，等等我，你怎么在这儿？嗯，你在等我？谁等你啊？想得美！那你在这干嘛？我，嗯，练练拳脚。嗯，干嘛？你不是换了一身衣服吗？怎么又一身汗味？你说，去哪儿了？啊，我跟你一样，出去没事儿，练练拳脚。你要是不说实话的话，我就让阿爸以后晚上都不让你出去了。我说的是实话。滚才信！哎，彩儿，虽然没有抓到活口，但是山田君却因此躲过一劫，也是万幸。现场确实出现一个神秘刀客的踪迹，但我怀疑是敌人放的烟雾弹。有这个可能。他们或许是在转移我们的视线
，还是要把精力放在上海的军统和地下党的身上。虽然军统的组织受到了破坏，但是还不够，应该给予毁灭性的打击。大佐阁下放心，我已经想好了对策。你是想利用何明剑引军统的人出来？是。既然敌人想要何明剑的性命，那我们就利用何明剑来布局，对军统严厉的打击。你既然有了方案，那放手去做吧，我会支持你的。嗨。张先生吗？请讲。华清理弄堂，我外婆搬家了听说昨晚盐务港那边出了不小的动静，你消息倒挺灵通啊。这以后啊，要是不是租界的事情，怎么少管？行，我知道了。坤哥，嗯，总探长电话。啊。喂，总探长，找我什么事？一早接到日本通报，烟雾巷那边发生激烈枪战，让我们加强甄别可疑人员。多亏这件事没发生在租界，不然又要跟他们进行交涉。总探长，现在上海不太平啊，有些事情我们只能尽力而为。你找我应该还有其他事情吧？下午去巡捕房，到时候面谈吧。啊，知道了。夏，哎，坤哥，你怎么来了？昨天晚上杂货铺的事情，看看吧。战争年代，杀人放火的事儿还少见吧？现在方便吗？出去一趟。师傅留下这么多活，再不干完，他该起疑心了。那这样，晚上七点。啊，知道了。哎，阿坤来了。啊，大哥。我来看看小夏啊。对了，昨天你大嫂还说呢，让我约你来家里吃饭
。等周六吧，我也确实是好久没有跟唐伯伯好好聊聊了。我阿爸倒是没什么，主要是你跟彩儿。哎<笑>，我知道了，大哥，那我先走了。好，走了，小夏。哎，再见，坤哥。大哥，啊，干哥，嗯，怎么样？彩儿，哎，坤哥，你一个大忙人，今天是专程来找小夏的。上回送南京回来，我也没送他，今天刚好路过，过来看看他。你倒是挺关心他，不过那个记者也来找他，你跟那个记者认识吗？我认识啊，但是不太熟。我先走了，下回有空再过来。等等，嗯，你跟我说实话。你们俩去南京到底做什么了？我不是跟你说过了吗？我去南京帮小夏找她身世的线索啊！我不相信。你要是不信的话，你去问问小夏，她总不会骗你吧？你们俩的口径是一模一样的。好了好了，我巡捕房还有事，真的要走了。等我下回过来看你，你再接着审我。啊！啊！总探长，去倒杯咖啡。不用了，不用了。去吧。见过这个女人吗？不认识。你有什么吩咐、啊？你记住她的容貌，她会来找你的。具体办什么事我也不知道。嗯，这这位是？她叫杜振云，张探长。这是我私人的事，不要让别人知道。行，我明白。嗯，好的。嗯、巡捕房的人说你出门了，原来你在这儿啊。今天的报纸你看了吗？看过了，上面没有报道二少爷牺牲的事情。对了，你见过小夏了吗？他一切安好。亏了他，要不然杂货铺的人都被抓走了。今天上午啊，约翰逊到巡捕房来找我。你猜他找我什么事儿？他给我看了一张杜静云的照片，照片上的杜静云穿着旗袍，跟咱们在二少爷家看到的一模一样。这事情怎么跟约翰逊又扯上关系了呢？约翰逊说：“这是他个人的私事，有可能是杜静云跟约翰逊有什么私交吧？也有可能。”对了，我今天来找你呢，是想告诉你，昨天晚上我收到了重庆方面发来的消息，让我们刺杀何明剑。这有什么好大惊小怪的？重庆方面肯定会这样下令的。可是对方是打电话去的我家里，而且我去拿广告暗语的时候，发现胶水还没有干。你的意思是，有人在监视我们？最近呢、啊，为了这中日联合商会的事情，我是跑了几十家大的工厂和商会，我都跟他们的头面人物打过招呼了。可是啊，这目前上海的商业情况你也是了解的，有很多的商会和工厂不悄悄的搬走，那剩下的都是一些空壳子了。我们日军和侨民的必需品不可能远洋隔海运到上海来，食品和日用品必须在上海解决，这一点你是知道的。嗯，那些工厂不开工，这是谁也没有办法的事情。他们虽然不肯参加我们中日联合商会，但是表面上。也没有和我们作对，是不是？所以啊，我也是没办法对他们下手。这里啊，毕竟是租界，这各方势力纠集，这弄不好反倒不好收拾啊。哼，不仅是如此吧？若不是背后有人鼓动，他们会放着发财的机会不做。嗯，你是说唐祖光吧？这上海呀、啊，大多的商户和工厂。还是很仰慕这个唐祖光的，唐爷。
涂怀志派手下人威胁我，说不参加工商联合会就要给我停电。哼，这里是租界，他还想给我停电。批发市场的老穆说，金野威胁他，不加入工商联合会啊，就不批发给他。看来啊，日本人是偷偷插手租界内的事啊。哎，我是跑到其他批发市场，花了高价才办妥的。你说这可不是长久之计啊。哎，对呀、啊，对呀、啊啊，你看。这日本人还打宣传单给我呀，说了一大套什么日中合作的事情。你看看，唐爷，你瞧。唐爷，大家伙都服您，您给大家伙拿个主意，咱们不能由着日本人和涂怀之乱来啊。是啊，是啊，是啊是啊是啊是啊就是。诸位，您说是吧？这各家自扫门前雪，你们别什么事情。都让我阿爸拿主意，燕宝，这儿没你什么事儿，啊，不用你拿主意。这要不关系到我呀，我才不说呢。哎，这话说呀，枪打出头鸟，您要是带着大家伙跟日本人作对，那日本人他能放过您吗？我们不是对着干，我们是自保。我就不信，我们相互团结。啊，相互协助。那个什么，老神子日本联合商会能把我们怎么样？这里，毕竟不是日本人的地盘儿。啊，对呀、啊，对呀、啊，这是我们自己的地盘儿、啊。那，那您也得为我着想呀。哎，我在政府任职，您要是跟日本人不和，那我的位置，他能保得住吗？那岂不是好事儿？啊，那个什么政府官员，辞掉算了。辞掉？您说的那么轻巧。现在形势，您又不是不知道，国民政府节节败退，这战事是一天不如一天。哎，万一哪天日本人要是进了租界，您怎么办？我又怎么办呀？我这也是为您好，为大家好啊！哎，您可以不参加中日联合商会，保持中立，但是你也没必要跟日本人对着干呀。用不着你来开导我。你要是那么贪恋你那个官儿啊，啊，那么怕我连累你，你明天就离开唐家，咱们断绝关系，以后再有什么事情，也不会连累到你。阿爸，我不是这个意思，我的意思是有外人，有什么事儿？家里的事儿，回头再说。出去，阿爸，出去。唐爷，唐爷，你也别生气啊。燕宝，我怎么听你跟阿爸在争吵？到底出什么事儿了？那些个商人，让阿爸出头，跟日本人作对，我好言相劝，结果把阿爸给惹恼了。长辈们说话，你插的什么嘴？阿爸怎么说？阿爸，阿爸说让我搬离唐家。你呀，就是惹祸。阿爸的性子，话出口就没有收回的。我看你怎么收场。姐，怎么了？哎呀，你就别瞎掺和了。我是担心我姐，要是你的话，我理都不理你。成立联合商会的事儿呢，咱们回头再议。但是有一点我得明确，对于那个日本联合商会，咱们要敬而远之，咱们守望相助，绝对不能让日本人在租界里横行霸道。哎，唐爷说的是，说的是啊，家和万事兴。唐爷呢，也不必跟你的女婿太过计较，毕竟他在政府当差，还能对您多加照应。是不是啊？我们呢就先告辞了。告辞，告辞，告辞，告辞了。来，兰儿，阿爸现在还在气头上，我先走了。走什么走？和阿爸日办坐再走。事就都拜托你了。大家对苏锦林太过紧张，我们必须得赶快在了。没错。唐爷请留步，我们改日再来拜访。好，呃，告辞，再会。
阿爸，严宝有话跟您说。严宝，嗯。阿爸，我刚才失言了，请您不要怪罪。刚才是你的心里话吧？阿爸，我刚才那么说，也都是为了您好啊。你为了我好？你瞧瞧你刚才那个样子，我都觉得丢脸。我是想保家里平安，可是我也绝不允许涂怀志那帮人为所欲为。涂怀志他不是有日本人撑腰吗？张口日本人，闭口日本人，看来你是死心塌地的要当那个官了。阿爸，您先别生气，回头我跟他商量，让他把政府的差事辞了。哎，这，这还得跟上面说说呢。我辞掉这个差事。要再想找，那就可难了。阿爸说过，家里又不是养不起你，这差事没了，再找份别的。严宝，我先把话说在前头，你自己想明白。如果你不辞掉这个官儿，你就从这个家里给我搬出去，我眼不见心静。哼。那你下午去跟人家说，这差事不做了。行了行了，我知道了。严宝，哎姐，你别急别急，要是姐夫把差事辞了的话，那阿爸就不再生气了，一场风波就平息了。我是担心你姐夫，舍不得扔下他那个政府的职位，到时候我夹在中间，可就为难了。你就别担心了啊，等姐夫回来再说吧。赵局长，我有件事情想跟您商量一下，是竞争秘书处处长的事情吗？哎，对对对，你放心，我都已经打好招呼了。你的希望很大，那谢谢赵局长了，谢谢你，谢谢。哎，姐夫，怎么样了？辞职的事情怎么样了？阿爸在家吗？在家呀。被你气得一天都没出门，啊，那，你姐回来了吗？在屋里呢。哎，我问你辞职的事情怎么样了？大人的事情，别瞎打听。那政府的事情是说辞就能辞了的吗？不是你，你怎么能这样啊？严宝，严宝。哎，彩儿，你怎么会和你姐夫大呼小叫的？你还嫌家里面不够乱啊，大嫂，你是不知道情况你就瞎埋怨我。我那于大哥到底辞了差事没有啊？听他的口气，八成就是没辞。没辞？男儿不是说他都答应了吗？怎么又出尔反尔啊？所以我才跟他生气啊。你已经开始收拾东西了。别人不了解你，我还不了解你吗？今天一天也没给我和家里跟阿爸来电话，这差事肯定没辞呗。哎呀，我跟你讲啊，今天上午赵局长跟我说，下一步就将升任我为政府秘书处的处长了。这个机会可是有多少人盯着呢？说白了，你就是舍不得。老婆，好不容易爬到今天这个位置，要是辞了。咱们以后怎么办呢？再说了，我要是升了官，这以后家里所有的事情，还不是得我说了算吗？行了，这话我听得多了。既然你已经决定了，那就收拾东西吧。我一会儿去跟阿爸告个别。不辞掉政府的工作，还住在唐家，我无法面对这些同仁。
我理解的。我们搬出去后，我会慢慢劝他，希望他能回心转意。让你夹在中间，委屈你了。我是担心阿爸，怕我们搬出去后您伤心难过，对身体不好。我没事儿啊，需要什么，就跟你嫂子水月说啊，别委屈了自己。嗯。叶宝，你说你这叫办到什么事情啊？本来团聚的一家人，现在非要分走两处。嗯，我会想你的。大哥，我也会想你们的。你们要照顾好自己，照顾好阿爸。这人各有志，我这样做也是为了大家着想。以后要是有时间呀、啊，我会经常回来看大家的。哎，你还是少回来吧，免得阿爸看见你就心烦。彩儿，都是一家人，说话注意分寸。行了，住的又不远，你们别送了。兰儿，等阿爸气消了，你跟延宝再一起回来吧。一家人热热闹闹的，你看，你们走了，我们都冷清了不少了。嗯，那我们走了，多回来看我们。嗯。小夏呢？哦，那个小夏哥哥帮忙把行李搬出来，说是出去有事情，又偷偷跑出去了。哎呀，涂爷，您来了，请坐。小二，爷，您坐。哎，我来护体观音。好嘞，您的茶。没想到在这儿遇到他们，走，我带你去个地方。嗯、这是我的一个联络点，以后有事情可以来这儿商量。联络点都告诉我了，你就这么相信我吗？我们是一起经历过生死的。有什么不能相信的？进来吧。你放心，这里视野开阔，如果外面有什么动静的话，咱们这里马上就会知道的。确实是个好地方。你让我来这儿。不会是请我喝茶的吧？首先，我要感谢昨天晚上你对我的帮助。要不是因为你，杂货铺那几个人已经被特高课的人逮捕了。很可惜，人没有救下来。二少爷和那几个人是因为何明剑而死的，而何明剑手里掌握着不少军统的情报。我只想尽快查出杀害我家人的凶手。昨天晚上，要不是因为有你的帮助。很可能我们现在的身份都已经暴露了。你们是我的朋友吗？我不可能是你们的安危而不顾。这是二少爷跟那几个人是我的同志，他们同时也是抗日的战士。难道他们的生死就不重要吗？我从来不杀中国人。有时候啊，这助纣为虐的中国人，比日本人还要可怕。为了确保计划的成功，我希望你能跟我们一起。我们需要你的帮助。你让我想一想。时间紧迫，不管你参与与否，我们都会尽快展开第二次行动。行吧，时间不早了，我先回去了。这么早就回去啊？兰儿一家搬出去了，师傅正在气头上，而且彩儿也因为我老是外出起了疑心。我是赶紧回去吧。严某他们为什么搬走？唐家的事，你还是问唐家人比较好。
属下，属下，你真的决定不跟我们一起行动？坤哥总是让我跟你们一起行动，恐怕不只是帮忙这么简单吧？那你认为是什么？我掺和的越多，知道你们的秘密也就越多，到最后很难抽身的。军统是国民政府的军事部门，加入我们，并不是一件坏事。我不喜欢受到任何约束，所以不想加入任何的组织。彩儿好像也是因为这件事情和你产生了误会。上头有上头的决定，我是军人，必须服从命令。我正是因为这一点，才在犹豫是不是要跟你们继续合作。好，我不会勉强你做你不愿意做的事情，但是我希望。你能帮我除掉何明剑这个叛徒？这是什么？何明剑的住处，去不去，你自己决定